바쁜 일상이 항상 같은 어떤 쳇바퀴 같은 삶 속에서 가슴을 뛰게 한다거나 못 가봤던 길을 가보게 해주는 거 이런 것들을 줌으로 인해서 삶의 의미나 삶의 방향, 삶의 가치 이런 걸 다시 느끼게 해주는 그런 역할을 하는 것 같아요. 잊혀져가는 감정들을 하나의 장면으로 포착하고 있는 이경호 작가입니다. 어, 경훈아. 아, 형 안녕하세요. 오, 안녕하세요. 잘 살았어? 아, 반가워. 아. 여기 이사 언제 했지? 저 5월에 왔어. 작년 아, 5월에. 그런가? 작년 5월에 야, 근데 이렇게 깨끗하고 넓은 작업이 <웃음> 처음 본것 같아. 깨끗하게 유지하느라고 엄청 힘들죠. 어, 근데 공간도 너무 좋고. 네, 네, 네. 그럼 여기 작업실에서 네가 어떻게 작업을 좀 하고 있는지 좀 얘기해 줄수 있나? 네. 이쪽에서는 페인팅 위주로 뭔가 작업을 하고 있고, 뭐 이쪽에서는 밑작업 같은 거좀 진행하고 있고, 뭐 이쪽에 그림 이제 보관하고. 네. 뭐 새로운 화판이나 뭐. 그럼 요즘은 어떤 작업 하고 있는 거야? 요즘 뭐 최근에 그린 작품 지금 이 작품인데 아 이거? 안 말랐네 냄새가 네안 말랐어요 어. 지금 그 재료가 다 유화한 거지 이렇게 네 맞아요 유화로 뭐 페인팅하고 연필로 또 긁고 또 페인팅하고 또 긁고 뭐 이걸 반복해서 계속 하고 있어요 아 유화를 한 다음에 다시 연필로 긁는다는 거야? 그림에서 긁는 거죠 어. 연필을 되게 오래 사용하기도 했고 연필이 편하다 보니까 뭔가 선을 계속 긋는 거죠 어떻게 보면 그리는 건데 약간 드로잉적인 느낌도 같이 가미 네, 되죠 연필을 이제 그리다 보니까 자연스럽게 유화도 긁히게 되고 내가 알기로는 사실 이제 너가 전공이 사실 서양화 쪽은 아니잖아 네 이제 한국화 전공이죠 어. 아, 그래서 그런가 약간 이 프로세스 자체가 일반적으로 해야 하는 사람들한테는 생소한 음. 프로세스이기 <웃음> 때문에 그래서 좀 느낌이 더 달라 보인 것 같기도 좀 하고 좀 그럴 수 있을 것 같아요 왜냐면 이제 선을 워낙 좋아했었고 이제 한국화 전공을 하다 보니까 선에 대한 고민도 많이 했었고 그러다 보니까 자연스럽게 연필이라는 도구를 쓰게 된것 같고 그거를 이제 여러 각도로 이제 고민하고 지금까지 뭔가 계속 쓰고 있는 것 같아요 그래서 뭔가 그림 위에 다시 긁거나 그리거나 아... 이제 뭐 이런 느낌들이 같이 묻어 있어요. 아, 그러니까 뭐... 보통 회화는 이거를 덮잖아. 아, 그 스케치를 덮고 하는데 너는 스케치가 아예 도드라지네. 네, 저는 오히려 드러나게 아... 하는 그런 느낌을 주고 있어요. 그래서 훨씬 더 드로잉적인 느낌도 강하고 근데 또 이제 재료가 유화다 보니까 이런 유화의 두꺼운 맛도 또 있고 맞아요. 어... 질감을 또 표현할 수 있으니까 음... 유화 재료가 좀잘 맞는 것 같아요. 저는. 어... 근데 또 보면 이게 전체적인 질감 톤이 좀 느낌 다르다. 맞아요. 그림에서 다양한 질감 많이 표현하려고 음. 하는 것 같아요 제가 그래서 뭐 얼굴 같은 부분은 음. 이런 종이 나이프를 이용해서 종이 나이프? 네 페인팅을 하다가 음. 제가 이렇게 맞춰놓은 이런 종이 아 이게 종이 나이프야? <웃음> 제가 쓰는 종인데 아, 원래 원래 종이 나이프란 게 있냐? 아니 없죠 아 네가 만든 거지? 네 어. 근데 이제 오래 하다 보니까 이런 탄력도 음. 탄성도 사실 이제 저한테 맞게 음. 딱 맞춰놓은 사이즈예요 그래서 뭐 이렇게 찢어서 음. 뭔가 나이프를 조각 내서 뭔가 작은 부분은 뭐 이런 식으로 뭔가 또 민다던가 어... 그래서 뭔가 그냥 페인팅의 느낌하고 좀 다른 아, 밀려, 그래서 느낌. 이런 옷의 질감과 이런 살의 질감이 더 달라지고 맞아요. 밖의 질감과 이게 다르게 그러니까 개별적으로 아예 톤 차이를 좀 주는 거네 네 음... 그래서 뭐 이런 부분 밖의 외곽 같은 이런 지금 잔디 같은 느낌들은 제가 막 두드려요 붓을. 붙이듯이 막 두드려서 약간 이건 동양적인 느낌이다 동양에서 보면 각 물체마다 기법이 다르잖아 아, 뭐, 뭐 바위는 어떤 거 아, 아, 나무는 이런 거 맞아요 그래서 그런지 모르겠지만 그런 것들이 좀 재미를 느끼고 음. 그런 것들을 그림에 많이 보여주려고 하는 아, 것 같아요 그리고 이제 또 그림 자체가 보면 은좀 귀엽기도 하고 그렇죠. 다양한 내용들이 좀 많은 것 같아 요즘 뭐 그리고 있는 것들은 거의 이제 마음속에 있는 풍경들 뭐 이런 내용들이에요 그래서 바깥에 있는 풍경 하나가 마음속에 똑같이 하나 더 있다고 생각을 하고 작업을 하고 있어요 그래서 그 안에서는 이들의 어떤 행동 내지는 이들이 뭔가 갈망하는 게 뭘까 그런 것들을 하나의 장면으로 기록하듯이 뭔가 표현을 하고 있고 이 장면은 지금 비행기가 어딘가에 멈춰 있는 거예요 우리가 보통 뭐 비행기를 타면 어디서 어디로 이제 이동하는 수단? 뭐 이렇게만 계속 생각을 하잖아요. 근데 난 여기가 보기 좋은데 내지는 어, 이 공간을 멈추고 싶은데 마치 뭐 불시착하듯이 툭 멈췄을 때 
어떤 새로운 내가 몰랐던 어떤 낯설음 뭐 이런 것들을 계속 만나는 거죠 그런 생각을 갖고 처음에 시작을 했고 지금 여기 그림 비둘기가 마그리트 그림에 있는 비둘기예요 음. 초현실주의의 어떤 그런 감정들이 놀러 온 듯한 뭐 그런 그러니까 전반적인 그림 자체도 약간 더 그런 것 같아 만화적인 느낌도 많이 있고 그러니까 이런 소재들도 그렇고 상당히 귀여운 느낌이면 원래 귀여운 거 좋아하냐? <웃음> 그렇죠 <그쵸. 웃음> 뭐, 뭐 알고 있어야 되는데 공익은 이런 데 그러니까 좀그 어떤 삶의 어떤 무거운 어떤 이런 이야기들을 사실은 조금 더 라이트하고 좀더 밝고 좀더 그런 감정들로 표현을 하려고 하다 보니까 그런 데좀 관심이 많이 가게 되더라고요. 아, 그림은 네. 점점 라이트하고 이렇게 밝고 그런데 몸은 점점 이렇게. 네. <웃음> <웃음> 이건 좀 느낌이 다르다. 2017년도에 이제 완전히 또 트랙을 바꿨죠. 이때는 매체가 종이에요. 하나지 위에 바로 유아와 연필을 이용해서 같이 작업했던 거 이때는 거지. 훨씬 더 거칠었네. 펜도 네. 그렇고 물감도 그렇고. 네, 이때는 이제 페인팅을 하고 이제 엄청 큰 스키지나 뭐 이런 것들로 나무로 전체를 다 밀고 음. 없애고 또 그리고 없애고 이런 걸 반복했어요. 그래서 저 그림 안에 어떤 시간이나 어떤 흔적들이 남기를 바랬어요. 그런 것들이 뭔가 정서적으로 편안한 따뜻함을 준다고 생각을 해서 계속 많이 문질렀던 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 지금에 있는 작업보다 좀더 플랫한 느낌이나? 네, 맞아요. 왜냐면 전체를 갖추고 흔들었기 때문에 높이나 이런 것들이 거의 그치, 그치. 좀 같아요. 어... 배경과 음... 지금 주인공의 어떤 느낌. 그래서 더 훨씬 더, 더 드로잉적인 느낌이 강한 것 같고. 맞아요. 좀더 라이트하고 음... 좀더 밝고 좀더막 움직임도 강하고 음... 뭔가 이런 느낌 맞죠. 이 옆에 그 이제 최근 느낌이잖아. 네, 맞아요. 2023년도 작품. 음, 그러니까 딱 봐도 이제 느낌이 이건 훨씬 더 이제 덩어리감이 있고 하다 보니까 형태적인 게또 훨씬 더 나오고 그런 부분에 좀 차이가 있는 것 같아. 맞아요. 그러니까 이때 작업 같은 경우는 제가 배경에 신경을 안 썼어요. 배경을 평면이라 생각을 하고 무한한 공간이라 생각하고 이모티콘이나 이런 것들을 공중에 둥둥 띄워놓은 이런 느낌이라면 음. 이런 작품들로 넘어올 때는 배경에 굉장히 중점을 많이 둬요. 스토리에. 배경이 꼭 필요한. 아, 그러니까 이전에는 약간의 스토리적인 부분이나 이게 뭐지 캐릭터에 좀더 맞아요. 방점 줬다면 지금 이제 그 캐릭터의 스토리에 같이 맞아요. 아. 배경이 꼭 필요한 이유가 이제 생기다 보니까 음. 지금 이 작품 같은 경우는 우리가 뭔가 산을 올라갈 때 굉장히 힘들고 음. 어렵지만 정상에 가면 아무 일도 없었던 것처럼 싹 씻겨 나가잖아요. 음. 그런 감정인데 그래서 이제 산이 이제 필요했던 거예요. 음. 산의 형상이 필요했던 거고 음. 되게 첩첩산 중에 그런 산들을 평면적으로 되게 표현한 거예요. 그래서 이게 약간 물감도 하나에 착착착 이렇게 붙였나? <웃음> 그래서 이제 컬러를 뭔가 전묘화하듯이 어. 터치를 줘가면서 산의 형상을 봉우리 이렇게 표현한 거예요. 이제 제가 산 시리즈는 이제 어떤 마음이 어려운 상황이 될때 이런 걸 생각했으면 좋겠다. 아, 그래서 약간 배경들의 좀더 네, 스토리가 많이 들어가고 그래서 뭔가 내 마음속에도 내가 모르는 어떤 감정들이 있지 않을까? 음, 음. 지금 제가 하고 있는 시리즈가 뭐 여러 가지가 있는데 저 작품 같은 이제 물 위에 이제 둥둥 떠 있는 뭔가 하늘을 쳐다보고 있는 음. 그런 씬들 뭐 이런 산이나 바다나 실내 풍경이나 뭐 음. 테이블이나 여러 가지 뭔가 마음속에 있는 것들을 어떻게 표현하려고 하다 보니까 그런 배경들 제가 뭐 자주 좋아하던 산이나 뭐 물이나 이런 것들에 뭔가 나를 흡수시켜야겠다 음. 현실에 있는 것들이지만 내 마음속으로 들어와서 뭔가 좀더 감정적이고 좀더 나를 뭔가 이해하는 그런 느낌들로 배경들이 이제 정리가 된것 같아요 뭐 그런 어떤 이유가 있니? 변화된? 음, 제가 이제 뭐 거의 트랙이 한세번 정도 바뀐 것 같은데 2015년쯤에 조금 이제 아팠어요. 뭐 공황장애? 뭐 이런 걸 살짝 겪었는데 그때 뭔가 좀 시선이 완전 바뀌어 버린 것 같아요. 아. 좀 뭔가 나를 좀 돌봐야겠구나. 음. 그래서 나의 이야기도 좀 뭔가 그림으로 그리면서 나한테도 뭔가 위로가 되면 좋겠다. 계속 뭔가 시선이 밖에 있었다면 내부로 좀 들어오기 시작한 것 같아요. 그때. 그래서 그때 이제 이런 작품들로 전시를 시작하게 되는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 점점 이, 이쪽을 찾아가려고 이 과정이었네. 그렇죠. 어떻게 보면 이제 때. 이게 시작점인데 이때 이제 그런 이모티콘이나 이런 뭐 엄지척이나 잘하고 있어. 뭐, 음. 어, 너 지금 충분해. 저한테 보내는 이제 메시지 였었거든요. 그런 것들이 처음 시작되면서 점점 더, 어, 좀더 깊어지는 것 같아요. 좀 안으로 들어오면서 아 이렇게 세계가 열리는구나 이런 걸더 뭔가 있구나 이런 걸더 기록하고 싶다 그러니까 더 상상하게 되고 그런 것 같아요 이게 이게 이제 지금 과정인 거지 네 지금 이제 린넨 천 위에 악요를 바르고 네 맞아요 저는 연필로 그리고 긁어야 되다 보니까 채소를 바르면 연필이 미끄러지는 거예요 그치 그치 네. 네가 원하는 느낌이 안 나오니까 안 나와요 근데 천하고 이제 그걸 맞추려다 보니까 저는 이제 평상시 썼던 이제 악요를 여러 번 이제 코팅을 하고 그럼 이건 뭐야 지금? 이거 제소는 아닌 것 같은데 
네, 이거 페이퍼 페이스트라고 음. 골든넷에 나오는 건데 계속 이제 연필을 쓸수 있는 재료 뭐 이런 것들을 계속 찾다 보니까 같이 아. 이제 또 실험하고 있어요. 그래서 아, 이제 아직 실험 중. 네, 이거 같은 경우 이제 종이 질감을 표현할 수 있는 이제 밑재료여서 음. 나중에 이제 수성하고 유성하고 같이 쓰면 아. 그것도 지금 실험을 좀 해보려고 음, 음, 음. 지금 준비하고 있습니다. 네가 이제 전공일 아무래도 이제 그 동양을 하다 보니까 종이가 훨씬 더 익숙한 거잖아. 훨씬 익숙하죠. 어, 그러다 이제 유화를 또 바꾸다 보니까 또그 재료적인 게 천으로 넘어간 거고. 네 맞아요. 재료에 대한 고민이 계속 되고 찾게 되는 것 같아요. 왜냐면 제가 이제 지지체를 되게 중요하게 생각해서 왜냐면 지지체 같은 경우는 우리가 일반적으로 뭐 화방에 가면 재소가 발려진 캔버스를 사다가 그리고 똑같은 재료에 똑같은 물감을 쓰다 보니까 나의 어떤 고유성, 나만의 어떤 느낌을 표현하려면 재료가 필요하다. 똑같은 물감을 써도 지지체가 변하면 컬러의 어떤 반사율이 달라지고 느낌도 달라지고 터치도 달라지기 때문에 틈틈이 계속 고민하게 되는 것 같아요. 그럼 사실 어떻게 보면 나 같아도 그냥 캔버스에 딱 그리잖아. 일반적으로 우리가 예전에 많이 이제 해왔던 것들. 근데 그런 걸다 버리고 어떻게 보면 너가 하나 이렇게 만드는 게 지금 이렇게 벌써 시행착오도 여러 번 겪잖아. 굳이 이것까지 해야 될 필요도 없는데도 불구하고. 되게 그렇죠. <웃음> 제가 하고 싶은 주제에 따라서 섬세한 어떤 질감이나 어떤 색감이나 이런 것들이 계속 뭔가 예민해져요. 어... 예민해지고 몸은 안 예민해. 그러니까. <웃음> 어, 그림의 어떤 그 감정들이 되게 예민해지다 보니까 조금 더 이런 색감, 이런 색감, 음. 이런 느낌, 이런 느낌 그림이 들어가면 훨씬 더 증폭될 텐데 여러 가지 그런 생각들 많이 하다 보니까 계속 밑질에 대한 고민이 되더라고요. 그러면 이런 걸 작업은 한다 치고 어떤 걸좀 이렇게 연습하지? 어떤 식으로? 음, 저는 이제 일단 사실 페인팅 하는 시간보다 구상하는 시간이 되게 좀 오래 걸려요. 음, 음. 스케치나 평상시에 그냥 계속 비축해 놓는? 그래서 뭔가 이런 텍스트도 막 적어요, 아, 그냥. 그때그때 그때 떠오르는 것들을 막 적어 놓고 마치 뭐 요리를 하기 전에 재료를 막 준비하는 것처럼 많이 음. 막 준비해요. 이런 캐릭터적인 느낌도 계속 그리겠네. 네. 따로따로도 계속 그리고 그러니까 뭐 아이스크림은 또 있고 네, 고양이도 그렇고 네, 포즈도 이제 어떻게 해야 될까 이런 걸 계속 해가지고 결과적으로 이제 이런 작업들을 또 진행을 하고 네 맞아요 그래서 뭐 자료 정리 정보 뭐 이런 것들을 계속 준비하고 그게 이제 정리가 다 돼야지 스케치가 들어가고 스케치가 되면 이제 그때부터 페인팅을 하는 건데 페인팅 하는 시간이 더 즐겁죠 어떻게 보면 왜냐면 이거는 떠오를 때까지 기다려야 되고 계속 좀 막막한 때도 있어요. 그러니까 거의 어떻게 보면 설계도잖아. 맞아요. 그러니까 이게 나올 때 되게 오히려 희열이 엄청 강하게 느껴져요. 딱 정리가 돼가지고 이제 이제 넘어갈 때. 맞아요. 그래서 뭔가 스케치가 나오고 머리에서 뭔가 이게 정리가 되고 막 그림이 그려지면 너무 즐거워져 막 하고 싶죠. 빨리 음. 그림을 그리고 싶고. 그래서 이게 저한테 이제 되게 중요한 시간인 음... 것 같아요. 그러니까 이쪽이 사실 더 오래 있겠네 시간적으로. 맞아요. 때. 그래서 계속 뭐. 뭐 스케치북 가지고 뭐 뒹굴기도 하고 계속 뭐 아무 짓도 못하고 그냥 멍하니 있을 때도 많고 그게 좀 힘들 때가 있어요. 잘될 때는 막막 막 나오기도 하고 어느 때는. 그렇지, 그렇지. 안될 때는 또 이게 뭔가 정지 상태예요, 그냥. 음, 음. 아무리 바빠도 정지 상태. 그러니까 이제 막 약간 허덕일 때도 있고. 음, 음, 음. 그래도 확실히 저를 좀 이렇게 계속 급하지 않게 밀어내는 게 좋은 작품이 나올 때가 많더라고요. 나도 한번 이, 이 재료를 가지고 한번 더좀 체크하면서 <웃음> 좀더 깊은 얘기를 하면 어떨까? 아 좋습니다. 무슨 재료를 써야 되나? <웃음> 내 그림을 보는 사람들이 좀 일상에 있었으면 좋겠다. 그들과 좀 이야기하고 소통하고 식사도 하고 그러니까 그러면 재밌겠다 뭐 이런 생각을 했었어요. 완전. 근데 요즘은 생각이 좀 많이 달라졌어요. 이게 좀 위험한 발언일 수도 있는데 <웃음> 네. 지금은 음, 